Jo Leute, ihr merkt ja selber, dass mein Kanal sich immer weiter verändert. Zwar nicht stark, aber dennoch kann man es sehen. Und letztens habe ich vom lieben Bett einen Kanalbanner bekommen. Und an dieser Stelle muss ich wirklich nochmal ein dickes Dankeschön geben. Ich habe ihn nicht darum gebeten und er hat es vollkommen frei rausgemacht, was ich extrem schätze. Generell fand ich den Banner auch echt nicht schlecht. Aber eine Sache hat mich irgendwie zurückgehalten, jedoch wusste ich nicht genau was. Ja und letztendlich weiß ich, was das Problem ist. Es ist einfach nur das Minecraft-Theme. Mein Kanal bewegt sich zwar nicht weg von Minecraft, aber es wird auf jeden Fall weniger und gemixter. Noch vor nicht allzu langer Zeit kam täglich Minecraft und das ausschließlich. Und so langsam ist einfach irgendwie die Luft raus. Der Grund, warum ich bis jetzt noch PvP gespielt habe, war einerseits, weil es mir Spaß gemacht hat und andererseits, weil ich relativ spät aktiv PvP gespielt habe. So viel PvP habe ich im Grunde genommen erst gespielt, als mein Kanal entstanden ist. Und ich merke einfach, dass es auf lange Sicht extremst wiederholend ist. Und somit für euch nichts Neues. Täglich Minecraft war vielleicht für eine Zeit lang ziemlich cool, aber im Moment brauche ich einfach eine Pause. Und warum ich Pause sage, ist einfach nur, weil ich nicht weiß, ob ich jemals wieder richtig viel PvP spielen werde. Es kann ja sein, dass ich irgendwann wieder richtig Lust bekomme. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier Minecraft vollkommen abschminke. Es heißt einfach nur, dass ich etwas weniger bringen werde. Besonders auch eben, weil die Meinungsvideos echt viel Zeit ziehen. Und mit dieser Aussage wollte ich einerseits ausdrücken, dass Veränderung nichts Schlimmes ist und Gaming immer ein Thema bleiben wird, aber mit einem größeren Fokus auf mehr Reichweite als eben nur Minecraft. Und andererseits wollte ich noch die Designer ansprechen, um zu fragen, ob irgendeiner Lust hat, einen Kanalbanner zu erstellen. Ich selber habe ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine Idee, wie dieser aussehen könnte, was es natürlich für euch extremst schwer macht, einen zu erstellen. Aber ihr könnt mich auf jeden Fall auf Twitter oder hier in den Kommentaren anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja und im Grunde genommen war es das jetzt mit der kleinen Info. Wie gesagt, ich selber bleibe der gleiche, nur der Content wird sich ganz leicht verändern, aber mehr auch nicht. Und deswegen wollte ich mich auch wirklich nochmal bedanken für die Leute, die immer noch dabei sind und aktiv gucken. Aber nun gut Leute, ich habe alles gesagt, wenn auch irgendwelche Fragen kommen, könnt ihr mir die gerne stellen. Ja und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut rein und tschüss.